നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് പേഴ്സണിൽ ലിസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന വിഡ്ഗറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനേക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡായ റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന മറ്റൊരു വിഡ്ഗറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ആദ്യമായി നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആ ഗ്രേഡൽ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഡിപ്പെൻഡൻസീസിലാണ് നമ്മളിപ്പം കോപ്പി ചെയ്ത ആ ലൈൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രോജക്റ്റ് സിങ്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ സിംഗ് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു വാണിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോജക്റ്റിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത റീസൈക്ലർ വ്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതിനായി റീഫാക്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ടു ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു സിഫൈലായിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം മൈഗ്രേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡു റീഫാക്ടർ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ആ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇ എക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് വൺ പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന പുതിയ വേർഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നുകൂടെ സിങ്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റീസൈക്ലർ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഡിപ്പെൻഡൻസി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അത് കാർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡേറ്റ ആവശ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡേറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്ട്രിങ് അളയാണ് ഇത് കുറേ ഫ്രൂട്ട് നെയിംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കോപ്പി ചെയ്തു റിസോഴ്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വാല്യൂസ് ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിൽ സ്ട്രിങ്സ് ഫോർട്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്ത കമ്പോണൻസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഇതൊരു സ്ട്രിങ് അറയാണ് നെയിം ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് അറയാണിത് അതിൽ കുറേ ഫ്രൂട്ട് നെയിംസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത്രയും ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നെയിംസ് ആണ് നമ്മൾ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മുടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ലേഔട്ട് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂ നമ്മുടെ ലേഔട്ടിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും കൺസ്ട്രൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെത്ത് ഞാൻ മാച്ച് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആക്കി ഹൈറ്റും മാച്ച് കൺസ്ട്രൈൻസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഐ ഡി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫ്രൂട്ട് റീസൈക്ലർ എന്ന് ഞാനത് റീനെയിം ചെയ്തു നമുക്ക് ഇനി ആ ലേഔട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായി ആഡ് ചെയ്ത ആ റീസൈക്ലർ വ്യൂ അതിൻ്റെ ഐ ഡി ഫ്രൂട്ട് റീസൈക്ലർ എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്ക്രോൾ ബാർസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റീസൈക്ലർ വ്യൂ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റം ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിലെ ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലേഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് പുതിയൊരു ലേഔട്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതിന് ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റം എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ നെയിം മാത്രം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്
അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് ട്വൻറ്റി എസ് പി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമുക്കത് ആ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി ഗ്രാവിറ്റി എന്ന ആർട്ടിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ബോൾഡാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ലേ ഔട്ട് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ടെൻ ഡി പി ലേ ഔട്ട് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്തു ടെൻ ഡി പി വേണ്ട ഒരു ഫൈവ് ഡി പി മതിയാവും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാം പാഡിങ് ഒരു ടെൻ ഡി പി പാഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തു പി ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഒരു ഐറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി എം എൽ കളർ കോഡ്സ് നെയിംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളറില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഐവറി കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പി ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് വ്യൂവിൽ നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം റീസൈക്ലർ വ്യൂ അവൈലബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റീസൈക്ലർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിന് ഒരു ലേ ഔട്ട് മാനേജർ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ലിനിയർ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ അവൈലബിൾ ആണ് ഗ്രിഡ് ലേ ഔട്ട് മാനേജർ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗ്രിഡ് ലേ ഔട്ട് മാനേജർ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ ആണ് ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പാറ്റേണിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി റീസൈക്ലർ വ്യൂവിലെ സെറ്റ് ലേ ഔട്ട് മാനേജർ എന്ന മത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് മാനേജറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം അത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്ക്രോളിങ് കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം സെറ്റ് ഹാസ് ഫിക്സ് സൈസ് എന്ന ഒരു മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം അവിടെ ട്രൂ പാസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇനി നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവില ഈ ഐറ്റംസ് റണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വ്യൂ ഹോൾഡർ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഓരോ വ്യൂവും അതായത് ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഓരോ ഐറ്റവും നമ്മുടെ വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലേ ഔട്ട് മാനേജറാണ് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിലുള്ള അഡാപ്റ്ററിൽ അനുയോജ്യമായ മെത്തേഡ്സുകൾ കോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അഡാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റവും റെൻഡറിൽ ചെയ്യുന്നത് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ഒരു ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി ഒരു അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തിരികെ വരാം നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ ജാബ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ഫ്രൂട്ട് അഡാപ്റ്റർ എന്ന പേര് കൊടുത്തു ഇതൊരു ക്ലാസ് ഫയലാണ് അതിനൊരു സൂപ്പർ ക്ലാസ് വേണം നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂവിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ എന്ന ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ ഓൺ ബൈൻഡ് വ്യൂ ഹോൾഡർ അതുപോലെ ഗെറ്റ് ഐറ്റം കൗണ്ട് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഓരോ ഐറ്റവും റണ്ടർ ചെയ്യാനായി ഓരോ വ്യൂസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും ഇനി ഓരോ വ്യൂ കമ്പോണൻറ്റിലേക്കും ആ ഡേറ്റ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലേക്
അത് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ആവശ്യമാണ് അതിനകത്ത് സൂപ്പർ കീവേഡ് കോൾ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ജനറിക് ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കസ്റ്റം വ്യൂ ഹോൾഡർ ക്ലാസ്സാണ് ഫ്രൂട്ട് വ്യൂ ഹോൾഡർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ കസ്റ്റം വ്യൂ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് സോറി ഇത് ഫ്രൂട്ട് വ്യൂ ഹോൾഡർ ഇനി ഈ ഓൺ ബൈൻഡ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിലെ ആദ്യത്തെ പരാമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ കസ്റ്റം വ്യൂ ഹോൾഡർ ക്ലാസിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫ്രൂട്ട് വ്യൂ ഹോൾഡർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ലിസ്റ്റാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രൂട്ട് ലിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ടറിന് ഒരു പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന ഒരു പരാമീറ്റർ ആവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഗെറ്റ് ഐറ്റം കൗണ്ട് എന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ലിസ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ വ്യൂ ഹോൾഡറിൽ നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പേര് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഞാൻ ഈ വ്യൂ എന്ന ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്നാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ നമ്മൾ ഏതാണോ കസ്റ്റം ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ കസ്റ്റം വ്യൂ ഹോൾഡർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇവിടുന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായ ലേ ഔട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഞാനിവിടെ ഫോർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു അടുത്തതായി ലേ ഔട്ട് ഇൻഫ്ലേറ്റർ എന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫ്രം എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക പേരൻറ്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കോൺടാക്ട് അതിൽ ഇൻഫ്ലേറ്റ് എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പരാമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കസ്റ്റം ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആണ് ആർ ഡോട്ട് ലേ ഔട്ട് ഡോട്ട് ഫ്രൂട്ട് ഐറ്റം രണ്ടാമത്തെ പരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അതിവിടെ പേരൻറ്റ് എന്ന പരാമീറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ പരാമീറ്റർ അറ്റാച്ച് ടു റൂട്ട് അത് നമുക്ക് ഫോൾസ് അതൊരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആണ് ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലേക്ക് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലേക്ക് ഞാൻ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അടുത്തതായി ഈ മെത്തേഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ കസ്റ്റം വ്യൂ ഹോൾഡർ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട് വ്യൂ ഹോൾഡർ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ടറെല്ലാം ഒരു പരാമീറ്റർ ആവശ്യമാണ് അത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പം ഓരോ വ്യൂസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ വ്യൂസും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് മാനേജർ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യും ഇനി ആ ഓരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ വ്യൂസിലേക്കും ഡേറ്റ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഓൺ ബൈൻഡ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡ് ലേ ഔട്ട് മാനേജർ കോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ആ ഫ്രൂട്ട് നെയിം ഗെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലിസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ
നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്സ് ഡോട്ട് എക്സ് എമ്മിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ആ ഒരു അറേ ഗെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അറയുടെ പേര് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റർ ക്ലാസ് നെയിം ഫ്രൂട്ട് അഡാപ്റ്റർ ആണ് ന്യൂ ഫ്രൂട്ട് അഡാപ്റ്റർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു പരാമീറ്റർ പാസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ആണ് ആ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂലേക്ക് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി സെറ്റ് അഡാപ്റ്റർ എന്ന മത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുക അഡാപ്റ്ററിൽ പാസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി പ്രോജക്റ്റ് റൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റീസൈക്ലർ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം സേവ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത ആ ഫ്രൂട്ട് നെയിംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന വിഡ്ഗറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആൻഡ്രോയിഡ് മലയാളം എപ്പിസോഡുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പ